Hi everybody this is Nagaraj GP from Telugu Vision Happy International Women's Day to all of you Hi I am Venkatesh Happy International Women's Day to all of you Hi this is Shoti Happy Women's Day to all of you Hello everyone this is Venkat wish you happy International Women's Day Hi this is Satya from Telugu Vision TV I wish you happy Women's Day to all Mahilani gauravita Hi this is Mani Happy International Women's Day to all. Hi all, my name is Rinoaz Reddy. Anthar Jatiya Mahinala Dhinatsam Sandarmanga Mahinala Andarki. Telugu Vision Tharubuna Subha Kangzalu. Hi, this is Maina. Happy International Women's Day to all. Hi friends, this is Vijay. I wish you Happy International Women's Day. Hi friends, welcome to your favorite channel, Telugu Vision. This is Sankar. ఈరోజు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇప్పుడు టెక్నాలజీస్ అందరూ మాట్లాడుకునే ఏకైక మాట చాట్ జీపీటీ ఈ చాట్ జీపీటీ చాలా పాపులర్ అయింది ఇది మనం ఉపయోగించచ్చా ఉపయోగిస్తే ఎలా ఉపయోగించాలి మొబైల్లో ఉపయోగించచ్చా లేదా డెస్క్టాప్లో ఉపయోగించచ్చా అనే విషయము మనము తెలుసుకుందాం ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయం తెలుసుకునే దానికి ముందు దీనికి సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ హాయ్ విభా మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ నొక్కి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా మేము చేసే అన్ని వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ చాట్ జీపీటీ నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఓపెన్ ఏఐ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో ప్రారంభించబడి ప్రారంభించారు అది డిసెంబర్ నాలుగో తేదీకే పది మిలియన్ యూజర్స్ని సంపాదించుకొని ఇతర సర్చ్ ఇంజన్స్కి ఛాలెంజ్గా మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు గూగుల్ వాళ్ళు కూడా అటువంటి టూల్స్ని వాళ్ళ సర్చ్ ఇంజన్స్లో ఎన్ అటువంటి టూల్స్ని డెవలప్ చేసే పనిలో పడ్డారు ఇప్పుడు గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్కి చాట్ జీపీటీకి డిఫరెన్స్ చెప్తాను గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్లో మనం ఏదైనా సర్చ్ చేస్తే మనకి లింక్స్ రూపంలో వస్తాయి ఆ లింక్స్ లైక్ వెళ్ళి మనము కావాల్సిన సమాచారాన్ని సర్చ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది చాట్ జీపీటీలో అలా కాదు మీరు ఏ ప్రశ్న అడుగుతారో దానికి సంబంధించిన సమాధానం మాత్రమే వస్తుంది నో లింక్స్ ఓన్లీ డేటా అందుకోసమే ఇది చాలా పే చాలా పాపులర్ అయింది ప్రస్తుతం పదమూడు మిలియన్ వ్యూస్ కంటే ఎక్కువ పదమూడు మిలియన్ యూజర్స్ కంటే ఎక్కువ మంది దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మనం కూడా లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేస్తాం క్రోమ్ క్రోమ్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకు లాగిన్ ప్రాసెస్ క్లుప్తంగా చెప్తాను ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళు ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చినట్లయితే అది వెరిఫై చేసుకుంటుంది తర్వాత మీకు కావాల్సినటువంటి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా లాగిన్ అయిపోవచ్చు వెరిఫికేషన్ కోసం ఈమెయిల్కి ఒక లింకు లేదా మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది వాటిని ఎంటర్ చేసేస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు మీరు అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ మొబైల్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్లో గూగుల్లో సర్చ్ చేసి కూడా మీరు చాట్ జీపీటీ లాగిన్ లింక్ మీరు పొందవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ రెడీగా చేసి పెట్టినాను డైరెక్ట్గా ఆ సైట్ లెక్క చేసింది ఆ సైట్ని మనము ఆ విండో ఎట్లుంటుందో మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ హెడ్డింగ్ లెవెల్ వన్కి వచ్చాము ఇందులో కొన్ని కండిషన్స్ అన్నీ అది 
చెప్తుంది అది ఒకసారి పరిశీలించినప్పుడు పరిశీలించి మనము వెళ్ళిపోదాం ఏ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనే దానికి ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇటువంటి ఈ విధంగా ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చు టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ పర్సన్ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ పిల్లల బర్త్డే ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని కూడా మనం అడగచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ లో హెచ్టిపి తో ఎలా రిక్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇటువంటి ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా ఆన్సర్ చేస్తుంది అనడానికి ఈ మూడు రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు దీని కేపబిలిటీస్ ఏమేమి అనేది మాకు సార్ చూద్దాం యూజర్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నాం అనుకో మనం గతంలో ఏమేమి అడి ఏమేమి చెప్పాము అని గుర్తు పెట్టుకుంటుంది దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అది ఏదైనా తప్పులు చెప్పినట్లయితే మనం కరెక్షన్ కరెక్షన్ కోసం మనం పెడితే అది కూడా వెరిఫై చేసి కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే యూజర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ని తీసుకొని అది కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది అని తెలియజేస్తుంది ట్రైన్ టు డిక్లైన్ ఇన్అప్రోప్రియట్ రిక్వెస్ట్ ఏదన్నా దేశానికి కానీ ప్రపంచానికి కానీ యువతకు కానీ ఏదన్నా సెక్షన్ కి కానీ హాని కలిగించే సమాచారం మీరు కోరినట్లయితే ఇది మా దగ్గర లేదు అని కూడా అది తెలియజేస్తుంది ఎందుకంటే దానివల్ల హాని జరుగుతుంది అంటే అటువంటి కంటెంట్ ఇవ్వదు అని ఇక్కడ కేపబిలిటీస్ లో చెప్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ ప్రతిదానికి కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా అడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ కి సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చినారు అప్పుడప్పుడు మనం అడిగిన సమాచారం ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అని తెలియజేస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అడిగిన క్వశ్చన్ దాని దగ్గర ఉన్న సమాధానాన్ని బట్టి ఒకసారి ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది అని కొన్నిసార్లు అంటే ఇది వెబ్ బేస్డ్ కాబట్టి మనం అడిగిన క్వశ్చన్ వెబ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉందో సమాధానాలు వెతికి ఇచ్చే టైంలో ఎక్కువ బయాస్డ్ గా ఒకసారి ఉంటుంది అంటే పార్షియల్ గా ఒక ఒకవైపే చూపిస్తుంది అంటే కంటెంట్ వెబ్ లో ఎక్కువ ఎటువైపు మక్కువ ఎక్కువగా ఉంటుందా అటువంటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అని కూడా తెలియజేస్తుంది ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకునే ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంచారు కాబట్టి తర్వాత జరిగిన ఈవెంట్స్ గురించి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి సమాచారం ఇవ్వలేదు అని రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగిన ఏ సంఘటన అయినా మీరు అడిగితే అది చెప్పలేదు దానికి ట్రైనింగ్ లేదు అనే విషయం ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అంటే ఇందులో చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ ఏదన్నా లెసన్ అర్థం కాకపోతే కానీ ఏదన్నా సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళ కష్టమైన క్వశ్చన్స్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సైన్స్ థీరీస్ కానీ ఏమైనా అడగచ్చు అడిగి సమాచారం టీచర్ లాగా కూడా అది సమాధానం చెప్తుంది అదేవిధంగా రీసెర్చ్ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన కంటెంట్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా ఇస్తుంది ఇది నైంటీ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్లో దీని మాడ్యూల్స్ ట్రైన్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఇది నైంటీ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకు సమాచారం ఇస్తుంది దీని మెయిన్ ఇది జీపీటీ అంటే జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్గా ఇది పనిచేస్తుంది అందులో కొన్ని లక్షల మోడల్స్ తయారు చేసి పెట్టినారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒక మోడల్ చెందినవే ఉంటాయి కాబట్టి అది మీకు సమాధానం ఇస్తుంది గూగుల్కి దీనికి గూగుల్లో లింక్స్ అన్నీ వస్తాయి మనం మన వాటిని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఓన్లీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా పాపులర్ అయింది ఇప్పుడు మనము వెంటనే లేట్ చేయకుండా ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం ఎడిట్ బాక్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఎడిట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే కాబట్టి ఎస్ఏ అండ్ విమెన్స్ డే అని నేను టైప్ చేస్తాను అది మనము సర్చ్ చేస్తాం తర్వాత బటన్ అంటుంది అక్కడ ఏమి సర్చ్ అని కానీ ఏమి చెప్పదు బటన్ అంటుంది దాని మీద మనం డబల్ ట్యాప్ చేయాలి 
ఇప్పుడు కీబోర్డ్ హిడెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది వస్తుంది లోడ్ అవుతుంది నెట్ స్లోగా ఉండడం వల్ల లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది మనం అడిగిన క్వశ్చన్ దీనికి సమాధానం వచ్చింది ఇది ప్రతి సంవత్సరం మార్చి ఎనిమిది జరుపుకుంటారు విమెన్స్ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ గురించి తెలియజేయడానికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకోవడా చేయడానికి దీన్ని జరుపుకుంటారని తెలియజేసింది ఈరోజు ఎప్పటి నుంచి న్యూయార్క్లో మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది ఏదో ఒక ఈవెంట్కి సంబంధించినటువంటి యాన్యువల్ డే రూపంలో అది జరిగింది ఈరోజు విమెన్ చేసినటువంటి సక్సెస్కి కొనియా కొనియాడేదానికి దాన్ని కొనసాగించుటకు గురించి విమెన్స్ డే జరుపుకుంటారని చెప్పారు వాళ్ళు సాధించినటువంటివన్నీ రైట్ టు ఓటు రైట్ టు వర్క్ రైట్ టు అన్ని అన్ని హక్కుల కోసం పోరాడి ఏమేమి సాధించినారు అనేది ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది సాధించినప్పటికీ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తుంది ఏమేమి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు అనేది to achieve gender equality we must challenge societal norms and biases that perpetuate gender inequality we must create a world where women are valued and respected for their contributions and where they have equal opportunities to succeed we must work towards eliminating discrimination violence and harassment against women and girls and we must empower women to take on leadership roles and participate fully in all areas of society mmm cheyali women's ki saman hakkulu kalpinchadan kosam purushulaga manam em cheyali etuvanti సమాజంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతల్ని ఏ విధంగా నాశనం చేయాలి ఏమైనా తగ్గించాలి గ్యాప్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ గ్యాప్స్ ఎలా తగ్గించాలి అనే విషయాలు కూడా ఇక్కడ తెలియజేస్తారు అవకాశాలు సమాన అవకాశాల కోసం పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది విమెన్స్కి అటువంటి అవకాశాలని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేస్తారు ఇది విమెన్స్ డేకి సంబంధించినటువంటి ఎస్ఏ మనం అడిగిన వెంటనే ఎటువంటి లింక్స్ లేకుండా ఎటువంటి యాడ్స్ లేకుండా మనకి చాట్ జీపీటి ఇచ్చింది ఇది అన్ని రంగాల వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము దీని చేత పోయమ్స్ రాపించుకోవచ్చు ఏదన్నా లెటర్స్ కూడా మెయిల్స్ కూడా డ్రాఫ్ట్ చేయించుకోవచ్చు ఎండార్స్మెంట్స్ కానీ ఎటువంటి మన డైలీ ఆఫీసర్స్ అయితే వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ కమ్యూనికేషన్ నోట్ ఫైల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా దాని చేత రాయించుకోవచ్చు మనము కరెక్ట్గా ఇన్పుట్ ఇస్తే కరెక్ట్గా ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్కి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్కి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇది రాసిస్తుంది మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ అండ్ ఏ ఫీల్డ్లో అయినా కానీ మనకి మనం అడిగిన క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా సమాధానం ఇస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఉన్న అంత సమాచారం అన్ని లాంగ్వేజెస్లో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి దీన్ని బాగా ఉపయోగించుకొని తెలుగు విజన్ సభ్యులంతా లబ్ధి పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు